గుంటూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా గింజ ధాన్యాల సాగు విస్తీర్ణం గణనీయంగా తగ్గుతోందని వాణిజ్య సాగు వైపై రైతులు మొగ్గు చూపుతున్నారని నిపుణులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు మద్దతు ధరల సమస్య చీడపీడల తీవ్రత ఇతర ఇబ్బందుల నేపథ్యంలో ఈ పరిస్థితి తలెత్తుతోందని భావిస్తున్నారు అంతర పంటల విధానం గట్ల చుట్టూ సాగు చేసే అలవాటు సైతం కనుమరుగవుతోందంటున్నారు తక్కువ కాలంలో తక్కువ నీటితో అంది వచ్చే పప్పు ధాన్యాలు నూనె గింజల పంటల సాగు క్షీణించడంపై నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు గుంటూరు జిల్లా పంటల సరళిలో క్రమంగా ప్రతికూల మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి సాగులో వాణిజ్య ధోరణి వైపు రైతులు మొగ్గు చూపుతున్నారు ఇంటి అవసరాలకు వినియోగించే పప్పులు చిరు తృణధాన్యాల పంటలను సైతం సొంతంగా పండించే పరిస్థితి కనబడడం లేదు దీంతో పెసర మినుము నువ్వు జొన్న ప్రొద్దుతిరుగుడు తదితర పంటల జాడలు కనుమరుగవుతున్నాయి ప్రధానంగా మెట్ట ప్రాంతాల రైతులు కూడా పత్తి మిరప తదితర ప్రత్యామ్నాయ పంటలనే ఎంచుకుంటున్నారు వాతావరణ మార్పులు చీడిపిడల ప్రభావం దిగుబడులు తదితర అంశాలపై ఆధారపడి పిదపకాలపు పంటల సాగును రైతులు బదిలేస్తున్నారని నిపుణులు అభ్యుదయ రైతులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు అపరాల పంటల్లో ప్రధానంగా మనకు అలసంది కానీ ఆ పెసర ఈ రెండు కూడా రెండు రకాల ఉపయోగం అయింది తక్కువ కాల పరిమితి కలిగిన పంటలు ఏదైనా సరే దిగుబడులు తక్కువగా ఉంటాయి మార్కెట్ ధరలు ఒక్కోసారి కోత కోసుకునే పరిస్థితులు ఇబ్బందులు వచ్చి పొలం పొలం మీద వదిలేస్తే పచ్చిరట్ట కన్నా పనికి వస్తుంది కానీ అది ఎందుకు ప్రయోజనం పొందట్లేకపోతుందంటే ఇవాళ కౌలు రైతులు వచ్చారు వాళ్ళు ఈ విధంగా దీని గ్రీన్ మెన్యూ రూప్ స్థాయిలు ఎన్రీజ్ చేసుకుందామనే ఆ ధోరణి కూడా వాళ్ళకి ఉండదు కాబట్టి ఆ పంటలు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే వెనకబడ్డాయి పంట మార్పిడి విధానంలో కూడా తొలకరలో నువ్వు వేస్తే తర్వాత మిరపదోటలు అట్లాంటివి వేసుకునే అవి మంచి ఫలితాలు కూడా ఇచ్చినాయి కానీ ఇప్పుడు దాన్ని అవగాహన కల్పించే పరిస్థితి అయితే లేకపోయింది కోటి విద్యలు కూటి కొరకే అన్నట్టుగా ఆ గిట్టుబాటు కానప్పుడు రైతు దాని జోలిపోవటం అనేది ఉండదు అన్నిటికంటే కూడా ప్రత్యామ్నాయ పంటల మీద ఎక్కువ దూరదృష్టి పెట్టినప్పుడు ఒక పరకంగా శనగ కనపడుతుంది అదేవిధంగా తేలికపాటి పంటల్లో దొన్న మొక్క దొన్న కూడా పెట్టుబడి ఎక్కువ అయిపోతుంది ఇంకా ఈ మధ్య కాలంలో కొద్దిగా ఆయిల్ సీడ్స్ పంటల్లో పొద్దు తిరుగుడు ఉండేది పొద్దు తిరుగుడు కూడా కనపడలే ఆముదం పంట ఉండేది అది పోయింది ఇప్పుడు దాదాపుగా ఈ జిల్లాలో ఒకప్పుడు లెక్క వేసుకుంటే నూట పాతిక దాదాపు పంటలు ఉండే ఫల పుష్పాలతో కలుపుకుంటే కానీ ఈ రోజున అసలు ఎక్కడ కూడా కనిపించినటువంటి పరిస్థితి కౌలు రైతుల సంఖ్య ఏటికేడు పెరుగుతుండటంతో పంటల సరళి అనూహ్యంగా మారుతోంది పెట్టుబడులకు అదనంగా లాభాలు ఆశించి అందుకు అనువైన వాణిజ్య పంటలనే కౌలుదారులు ఎంచుకుంటున్నారు మెట్ట మాగాణి ఆధారంగానే కౌలు నిర్ణయించడం వల్ల ఆహార పంటలు వేయలేకపోతున్నామని రైతులు చెబుతున్నారు స్వల్పకాలిక పంటల సాగు ఆవశ్యకతపై అవగాహన లేకపోవడం మరో కారణమంటున్నారు అపరాల పంటల్లో వైరస్ తెగుళ్లు ఇతర చీడిపీడల తీవ్రత తక్కువ దిగుబడితో పాటు ధర కూడా సరిగా లేకపోవడం వల్ల ఏటికేడు సాగు విస్తీర్ణం తగ్గుతుందని చెబుతున్నారు ఇదివరకు సర్దా జాన్న వరిగా వేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు వాణిజ్య పరంగా పత్తి మిరప వరి ఆదాయం అన్ని ఎక్కువ వస్తుంది కాబట్టి ఈ పంటలు వేస్తున్నారు ఎక్కువ పదిహేను ఏళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి పత్తి మిర్చి మీదే మన పల్నాడు ఏరియాలు డిఫెండ్ అయ్యారు ఎక్కువ అంతకు ముందు అంటే ఇంకా సద్ద కంది మినుము వేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు కనపడం అండి ఎక్కడ మినుము కానీ సద్ద కానీ జొన్న కానీ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఏం ఆపడదు ఈ నాలుగు పైర్లు ఆపడతాయి కౌలు రైతులు కూడా పత్తి మిర్చి మీదే డిఫెండ్ అయ్యారు వాటి జోలు బాటల వాళ్ళేం చెబుతారు ఆదాయం వచ్చి ఎక్కువ వచ్చేదా ముందు కంది ఆందాలు దొన్న మినుము పెసరా వేసారు అరే అప్పుడు దిగుబడి అట్టు ఉంది అలా దిగుబడి తగ్గింది కాబట్టి మినుము పెసరా అయితే ఏం ఆదాయం వస్తుంది ఎక్కడ నాలుగు బత్తాలు మూడు బత్తాలు అయితే పెట్టుబడి కూలోలకు చాలా వేసారు ఇంత ముందు వేసారు ఇప్పుడు ఎట్లా తాటి పంటలే లేవు ఇప్పుడు చేసేది ఏమి లేదు లేకపోతే దిగుబడి తక్కువ పంట తక్కువ ఆదాయం తక్కువ అని మా అనుకుంటున్నారు అపరాల పంటల సాగు విస్తీర్ణం గతేడాదితో పోలిస్తే కొంతమేర తగ్గినట్లు వ్యవసాయాధికారులు చెబుతున్నారు చిరుధాన్య పంటలను ప్రోత్సహించే దిశగా జాతీయ ఆహార భద్రతా మిషన్ ద్వారా వివిధ రకాల విత్తనాలను రాయితీపై అందిస్తున్నట్లు తెలియజేశారు వరి చేల గట్లపై వేసుకునేందుకు ఇప్పటికే కంది విత్తనాలను ఉచితంగా పంపిణీ చేసినట్లు పేర్కొన్నారు నార్మల్ ఏరియా చూసుకుంటే యాభై ఐదు వేల హెక్టేర్లు ఉంది కానీ ఇప్పటి వరకు యాభై ఒక్క వేల హెక్టేర్స్ పడి ఉంది మిగతా అదంతా కూడా చిల్లీస్ మరియు ప్యాడీతో కవర్ అయిపోతుంది ఇక్కడ చూసుకుంటే మేజర్ క్రాప్స్ వచ్చేసి కాటన్ మెయిన్గా ఉంది ప్యాడీ ఒక తొమ్మిది వేల హెక్టేర్లు అలానే చిల్లీ ఉంది రెడ్ గ్రామ్ ఒక మూడు వేల హెక్టేర్లలో ఉంది కానీ మిగతా అవన్నీ చూసుకుంటే ఒక నాలుగు వేల హెక్టేర్లో చిన్న చిన్నవి ఇది వరకు వేసి ఉన్నట్లుగా నార్మల్ ఏరియాలో తెలుస్తున్నది ఇప్పుడు ఫీల్డ్ మీద మాత్రం ఈ బాజ్రా కానీ మెయిజ్ కానీ జోవారు కానీ గ్రౌండ్ నట్ కూడా ఈ సంవత్సరం మాత్రం లేదు ఎక్కువ కౌలు రైతులు అవటము వాళ్ళ లైవ్లీహుడ్ గడవాలి తర్వాత కౌలు మొత్తం కూడా ఓనర్ కి చెల్లించాలి కాబట్టి మోస్ట్ రెమ్యూనరేటివ్ క్రాప్స్ ని వాళ్ళు
ఉంటుందని ఇంకా పల్సెస్ ని ప్రోత్సహించడానికి ఈ సంవత్సరం ట్రై చేద్దాం అనుకుంటున్నాము ఆహార పంటల సంక్షేమం కోసం ప్రభుత్వాలు ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు అమలు చేయాలని రైతులు కోరుతున్నారు మద్దతు ధర కల్పిస్తే మళ్లీ పాత పంటల వైపు మొగ్గుచూపే అవకాశం ఉంటుందని భావిస్తున్నారు